En este proyecto te enseñaremos cómo fabricar tus propias repisas flotantes. Estas repisas se caracterizan por tener un aspecto muy limpio, además de ser muy resistentes. Las puedes replicar tú mismo con tu router CNC, así que veamos el proceso. Para este proyecto utilizaremos un cortador en mil de compresión de 6 milímetros de diámetro marca CNC 700. Asimismo, dependiendo del número de repisas que vayas a fabricar, ocuparemos una o más planchas de triple y de pino de 15 milímetros. Recuerda que puedes consultar el diseño de estas repisas en el link de la descripción para ver cuánto material vas a ocupar. Este cortador está configurado a 18.000 revoluciones por minuto con un avance de 50 milímetros sobre segundo y velocidad de bajada al material de 20 milímetros sobre segundo. Además, este cortador es ideal para dejar un acabado sin astillas. Gracias a su filo de compresión que contiene ambos sentidos de giro, upcut y downcut, es ideal para dejarnos un excelente acabado en ambas caras de nuestro material. Estas repisas tienen la cualidad de ser totalmente lisas, quiere decir que las uniones entre tablas no se ven, es por ello que con la ayuda de nuestro router CNC vamos a crear uniones con cajeado, es decir que nuestro cortador no va a pasar de lado a lado nuestro material, sino que dejará una capa de material totalmente lisa. Una vez que nuestro router CNC terminó el corte, vamos a retirar los puentes que agregamos para que nuestras piezas no se movieran. Como puedes observar, de un lado se encuentra la cara totalmente lisa, mientras que del otro lado tenemos los ensambles para armar nuestra repisa y que queden ocultos. Y bueno amigos de Custom CNC, eh, para las repisas vamos a hacer el proceso de, del armado del cajón o de la estructura que va a quedar flotante en el router, pero para el armazón eh, no es lo más rápido y lo más conveniente, para esto yo usé madera que ya encontré eh, básicamente los listones de madera sólida. Estos son de, de 2 por 4 y medio centímetros. Eh, y bueno, ya los tenía previamente cortados a las medidas que voy a querer las repisas. Solo falta hacer los cortes pequeños que los pisamos. Básicamente para la repisa flotante necesitamos un pequeño marco con pequeños travesaños que son los que van a sostener la estructura de la repisa. Esto va bien empotrado a muro, entonces es bien importante que estas estructuras eh, estén bien sólidas. Entonces, eh, bueno, vamos a, a proceder a hacer los cortes para armar lo que son los travesaños para poder montar esto en el muro y sobre eso, ahora sí en el router, vamos a ver el proceso del diseño del corte y del armado de, de, de la estructura de la repisa. Ahora vamos con el ensamblado de nuestras repisas. Se recomienda utilizar pegamento de carpintero para que queden bastante fijas, así como pistola de clavos o en su defecto, clavos y martillo. 
Para este proyecto recomendamos un ensamble con clavos, debido a que el hacerlo con pijas son menos discretas y bueno, en ambos casos se recomienda usar resanador para madera una vez hecho el hueco para que no se note el acabado al pintar. El ensamble es bastante sencillo de hacer, solamente es cuestión de unir las cuatro caras laterales y tapas posterior e inferior con la pistola de clavos y pegamento. Puedes usar prensa sargento para evitar que tu ensamble se mueva. Una vez armadas vamos a proceder a lijar a profundidad nuestra madera. Un acabado profesional requiere de un lijado a profundidad. Se recomienda empezar con lijas de grano grueso e ir disminuyendo el grano hasta que nuestra madera quede totalmente lisa y pulida. Una vez lijada vamos a proceder a darle color. Para esto te recomendamos usar tinte para madera base alcohol. Los tintes para madera tienen la cualidad de dejarnos un acabado natural porque no quita la forma de las vetas de nuestra madera. Una vez que entintamos nuestras repisas vamos a colocar laca nitrocelulosa mate. Para esto necesitamos pistola de pintura de gravedad y solvente. Pueden aplicarlo manualmente pero el acabado no será igual a una pistola de pintura. Esta laca nos ayudará a proteger la madera y prolongar el tiempo útil, además de darle un acabado mate a nuestras repisas. Entre cada pasada de laca se recomienda dar una lijada con lija fina. Esto ayuda a que los grumos y brisa que pudiera dejar nuestra laca sean eliminados. Además, realizar una lijada entre cada pasada va a darnos un acabado totalmente liso y muy profesional. Se recomienda que la lijada entre capas sea ligera para evitar quitar todo el producto que ya usamos. Solamente es cuestión de fijar nuestras repisas a nuestros soportes que previamente encontramos en el muro. Nuestros routers NC son ideales para todo este tipo de trabajos de decoración de interiores. Gracias a su versatilidad puedes elaborar piezas y uniones complejas de una forma muy fácil. Recrea tus propias repisas, descarga el diseño en la descripción, síguenos en redes sociales para que no te pierdas de más contenido como este. Y si te gustó el video dale like y compártelo para que más personas puedan crear sus propias repisas flotantes. Hasta la próxima.